చెప్పారు మీరే ఒక పది ఏళ్ళ కింద ఎట్లా ఉండేది పాముల బస్తీ అంటే దొంగలు చుడు పోడు షెల్టర్లు పోడు బడికి పోకపోడు చదువు కాలేజీలు లేవు ఏం లేవు ఉండేది ఇప్పుడు అందరు బడికి పోతున్నారు కాలేజీలు ఉద్యోగాలు చేస్తుండో వచ్చినారు తెలిసి అవునా సో పోలీసు అంటే మీకు పోలీసులు బయట ఏరియా మీకు పోలీసు ఇంటి దగ్గరే ఉంటుంది ఇటు మా ఆఫీస్ దగ్గరే ఉంటుంది పోలీసులను మీరు ఉపయోగించుకోవాలి పోలీసులను వాడుకోవాలి ఎవరైనా గడబడింది అనుకో హండ్రెడ్కి ఫోన్ చేయాలి హండ్రెడ్ ఫోన్ చేస్తే ఐదు పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలే మీకు టౌన్ కాబట్టి ఐదు నిమిషాలల్లో మా వాళ్ళు తయారు నేసుకొని వస్తారు ఐదు నిమిషాలలో ఏ గొడవ జరిగినా భార్య భర్తలను కొట్టుకున్నా ఎవరైనా మామూలు ఆస్తి తగాదలైనా జరిగినా కానీ ఐదు నిమిషాల్లో మా వాళ్ళు వస్తారు లేదంటే ఎవరైనా అమ్మాయిని ఎవరైనా అబ్బాయి టీజీఎస్ లాంటి కార్యక్రమాలు చేసినా కానీ మాకు చెప్తే ఐదు నిమిషాలల్లో మా టీం అనేది మా పెట్రోలింగ్ టీము మీకు రాత్రి అయినా పగలైనా దానికి టైం ఏం లేదు మీరు ఆ డ్యూటీ వెళ్ళిపోతే టైం ఉంటాయి కదా మీకు నాకు ఆ టైం ఏం లేదు మీరు రాత్రి మధ్య రాత్రి రెండు గంటలకు ఫోన్ చేయండి పొందకు గొడవ అవుతుందని గొడవ జరిగి ఉంటే ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తారు మా వాళ్ళు ఒకవేళ జరగకుండా ఫోన్ చేసాను అనుకో ఆ నెంబర్ వాళ్లకు వాళ్ళ మీద కేసు అవుతుంది తప్పుడుగా కొంతమంది ఆకతాయిలు ఫోన్ చేస్తుంటారు అట్లా అప్పుడు మా అప్పుడు మాకు వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి లోపటేస్తాం అంటే గొడవ జరగకుండా జరిగిందని చెప్పి ఏమి నేరం జరగకుండా జరిగిందని చెప్తే వాళ్ళ మీద కేసు అవుతుంది ఒక ఇన్సిడెంట్ అతను ఒక సంఘటన జరిగితే దానికి సంబంధించి మాకు చెప్తే మా వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళని పట్టుకుపోవడము దాన్ని ఎంక్వైరీ చేయడము దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం అలాంటి జరుగుతుంది ఈ అమ్మాయిలను అబ్బాయిలను చదివియాలి బాగా మీరు పిల్లలు ఈ ఏరియాలో పిల్లలను బాగా చదివిపిస్తే వాళ్ళు మీకు ఉపయోగపడతారు మీతో పాటు మీకు ఉపయోగపడే విధంగా మీకు ఉపయోగపడడం అంటే మీ కుటుంబానికి ఉపయోగపడితే మీ బస్తీకి ఉపయోగం మీ బస్తీకి ఉపయోగం అంటే సమాజానికి ఉపయోగం అందరికీ ఉపయోగపడతారు కాబట్టి అది ఆ పని చేయాలి ఆ పని చేస్తే ఇబ్బంది ఉండదు తర్వాత వెహికల్స్కి సంబంధించి చాలామంది మీ దగ్గర బన్నులు లేని వాళ్ళు లేరు ఈ రోజులలో అదే కారే కావచ్చు ఆటో కావచ్చు బైక్లైనా కావచ్చు లైసెన్స్ లేకుండా ఒక వ్యక్తి డ్రైవింగ్ చేస్తే మామూలుగా నేరం మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాము ఫైన్ వేస్తుంటాము అయితే మీకు అందరు ప్లాన్ తీసుకోవాలని చేయదు ఆ పని ఎందుకు చేయదు ఎందుకు చేస్తుంది అంటే దానివల్ల ఒక నేరం అంటే ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకో ఒక వ్యక్తి చనిపోయింది అనుకో ఆ చనిపోయిన వ్యక్తికి నష్టపరిహారము అనేది మీరు కట్టాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే నేరం చేసినారో మనం చూస్తుంటాం కదా ఎవరైనా ఏదో ఎవరి వల్ల ఏదైనా నష్టం జరిగితే ఏం చేస్తుంటారు పెద్ద మనుషులు కూర్చు కూర్చొని నీ వల్ల వీనికి నష్టం ఏంటి వీనికి పదివేలు వీనికి అది వేరే జుర్మాను లాగైతేంది కంపెన్సేషన్ లాగైతే ఇస్తుంటారు సో అలాంటి నష్టం అనేది ఇవ్వాలి కాబట్టి కోర్టు ఏం చేస్తుంది అంటే ఎవరైతే నేరం చేసినారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఇప్పిస్తుంది కోర్టు ఇప్పిస్తుంది అయితే అదే బట్టికి ఇన్సూరెన్స్ ఉందనుకో ఆ డబ్బులు లక్ష కానీ పది లక్షలు కానీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కడుతుంది ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డబ్బులు కట్టాలంటే మీ దగ్గర ఏముండాలి మీకు లైసెన్స్ ఉండాలి మీ బండికి ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి ఆ బండికి రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీస్లో రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలి ఈ మూడు ఉంటేనే ఏదైనా నేరం జరిగిన ఓటు డబ్బులు అనేది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి కట్టమంటారు ముగ్గురు కూర్చున్నారు అనుకో ఒక బండి మీద ముగ్గురు కూర్చున్నారు పోతున్నారు యాక్సిడెంట్ చేసినారు బండి మీద ఎంతమంది కూర్చోవాలి ఇద్దరే కూర్చోవాలి కదా ఇద్దరు కోసమే డిజైన్ చేసినారు ఆ బండిని ముగ్గురు కూర్చున్నారు కాబట్టి కంపెనీ వాడేమంటాడు నేను డబ్బులు ఇవ్వను ఇద్దరు పోయి ఉంటే ఆ నేరం జరిగేది కాదు అంటాడు కాబట్టి త్రిపుల్ రేటింగ్ వల్ల కూడా మీకు నష్టమే ఇన్సూరెన్స్ లేకున్నా నష్టమే అయితే ఈ నష్టపరిహారం అనేది కోర్టు ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తుంది అంటే చనిపోయిన వ్యక్తిని బట్టి నిర్ణయిస్తుంది చనిపోయిన వ్యక్తి బతుకుంటే ఎంత సంపాదించేవాడు వాళ్ళ కుటుంబానికి ఎంత ఇచ్చేవాడు వాళ్ళ పిల్లలకు ఎంత ఇచ్చేవాడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఎంత పోషించేవాడు ఎంత ఆదాయం ఉండేది అనే లెక్క చేసి ఆ నష్టపరిహారం అంతా ఈ నేరం చేసిన వాడి దగ్గర నుంచి వసూలు చేస్తుంది ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఇన్సూరెన్స్ కానీ లైసెన్స్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ కానీ లేదంటే కోర్టు ఏం చేస్తుంది ఎవరైతే నేరం చేసిండో ఆ నేరస్తునికి ఎవరైతే బండి ఓనర్ ఉంటాడు కదా బండి జర దవాఖాన జాకయాతం జర దుకాణ జాకయాతం అంటే బండి ఇస్తారు కదా దోస్తానీలో ఆ ఓనర్ కూడా ఆ నష్టపరిహారం కట్టాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి మనం బండి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని వాళ్లకు ఇవ్వకూడదు మన బండి ఇచ్చేటప్పుడు మన బండికి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఇన్సూరెన్స్ కంపల్సరీ ఉండాలని చూసుకోవడము ఇలాంటివి చూసుకుంటే మీకు నష్టాలు జరగవు 
ఒకవేళ నేను చెప్పిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఉంటే ఏమవుతుంది మీరు మీరు ఏమైనా పోలీస్ స్టేషన్లో అయిన కేసు నేరం చేసినంత వరకే వెయ్యో రెండు వేల రూపాయలు ఫైన్ కడతారు ఇంటికి వచ్చేస్తారు నష్టపరి ఎవరు ఎవరు కడతారు కంపెనీ ఎవరు కట్టుకుంటారు అది పది లక్షలు కానీ ఇరవై లక్షలు ఒకవేళ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగో లేదంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగో ఒక సంపాదించే వ్యక్తి ఒక ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ పిల్లగాడు చనిపోయింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తారు అతను ముప్పై ఏళ్ళ ఇంకా ఎంత ఎన్ని ఎంతకాలం జీవిస్తాడు ఎంత సంపాదించాడు అని లెక్క కడతారు కదా అటువంటి ఒక్కొక్కసారి ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షల నష్టపరిహారం కూడా ఆ కుటుంబానికి ఇస్తారు మీ ద్వారా అయితే కంపెనీనా లేదంటే ఓనరు డ్రైవరు కలిసి ఆ డబ్బులు కట్టాలి కాబట్టి పిల్లలకు అవగాహన కల్పించాలి మీరు కూడా అవగాహనతో ఉండాలి ఇలాంటి లైసెన్స్ లేవు అంటే లైసెన్స్ రెన్యువల్ లేదు అంటే నేను రెండు ఇవాళ ఒకరోజు ఆటోలో పోతానే అంత ఆలోచన చేయాలి అంటే అంత పట్టుదలతో ఉంటే తప్ప ఈ నష్టాల నుంచి మీరు బయటపడలేరు కోర్టు అనేది అంత సీరియస్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఈ వెహికల్స్ విషయంలో అట్లా చేయాలి తర్వాత వెహికల్స్ కొనేటప్పుడు కూడా వెహికల్స్ కొనేటప్పుడు ఎవరు పడితే వాళ్ళ దగ్గర బండి కొనకండి సెకండ్ హ్యాండ్ బండ్లు దొంగ బండ్లు ఉంటాయి ఎక్కడన్నా ఫిఫ్త్ టౌన్ ఏరియా దొంగతనం చేస్తారు వాడు తీసుకొచ్చి త్రీ టౌన్ ఏరియా అన్నా జ్వరం జర పైసే ఏమన్నా జ్వరం లేదో గాడి అంటాడు మరి ఎవరిది ఎక్కడిది కాగిదాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఓనర్ నువ్వే నా కాదా ఇవన్నీ వెరిఫై చేయాలి లేకుంటే ఏమవుతుంది బండి మీరు కొనుక్కుంటారు వారికి ఎంతో డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు తర్వాత ఎవడో ఓనర్ అసలు ఓనర్ వస్తాడు లేదంటే వాడు పోయి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు ఈ బండి నీరు కాదు వీడు చోరు వీడు అసలు వాడు వీడు ఓనర్ అని బండి ఇప్పించేస్తారు మీరు వాడిని డబ్బులు కట్టినవి నష్టపోతారు అది అది అట్లా కాబట్టి అట్లా బండ్లు కొన్నప్పుడు అమ్మినప్పుడు అది చేయాలి ఒకవేళ బండ్లు అమ్మిన వాళ్ళు కూడా అమ్మితే ఏం చేయాలంటే అమ్మితే వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మీ దగ్గర డబ్బులు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ దగ్గర ఫైనల్ ఏమైనా ముట్టిందో రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్లో మీ పేరు మార్చుకోవాలి అతను ఇచ్చేస్తుండ్రు కదా మీరు అట్లా మార్చకుంటే ఏమవుతుంది బండి మీ పేరు మీద ఉంటుంది మీరు వాడికి అమ్ముతారు బండి వాడికి ఇచ్చేసినరు వాడు యాక్సిడెంట్ చేస్తాడు లేదంటే మర్డర్ చేస్తాడు గాంజా దొరుకుతుంది అట్లా నేర బండి ఎవరి పేరు మీద ఉంటుంది మీ పేరు మీద ఉంటుంది సో వాడితో పాటు మీరు కూడా నేరస్తుడు అవుతారు మీ పాము బస్ పర్టికులర్గా చెప్తున్నా ఒకప్పుడు చెల్లరు ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చేసి రూమ్ కావాలంటే ఉండేది వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చేటోళ్ళు అట్లా షెల్టర్లు ఇచ్చినా కానీ లేదంటే గుర్తు తెలియని వ్యక్తికి కిరాయికి ఇచ్చినా కానీ వాడు ఏదైనా కేసు కేసు చేస్తే నేరం చేస్తే మర్డర్ చేస్తే రేపు చేస్తే గాంజా అమ్మితే దొంగ దందాలు చేస్తే అది ఆ ఓనర్కు నువ్వు ఎట్లా ఇచ్చినావు చోరుకి ఎట్లా ఇచ్చినావు దీని ఆధార్ కార్డు తీసుకున్నావా వీడు ఎవడో ఏ ఊరు అని తెలుసుకున్నావా ఎవరి ద్వారా ఇచ్చినావు అంటే పైచాన్నత వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా అనేది లెక్క వస్తుంది కాబట్టి అట్లా ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఎవరికైనా షెల్టర్ ఇచ్చేటప్పుడైనా ఒక రోజు కోసం ఉంటానన్నా లేదంటే కిరాయలకి ఇచ్చేటప్పుడైనా వాళ్ళ యొక్క ఆధార్ కార్డు తీసుకొని ఏం పని చేస్తారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోవడం ఫోటో తీసుకోవడం లాంటివి చేస్తే మీరు సేఫ్ మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు లేకుంటే మీకు కూడా అదే దృష్టి ఉంది అదే వాడితో పాటు మీకు కూడా ఏదో ఒక రిలేషన్ ఉంది అని పోలీసులు మేము భావించాల్సి వస్తుంది సీసీ కెమెరాలు మీరు సమూహం మామూలుగా గవర్నమెంట్ ఫండ్స్తో కొన్ని చోట్ల సీసీ కెమెరాలు పెడుతున్నాం మేము కానీ సీసీ కెమెరాలు మీ కమ్యూనిటీ నుంచి కూడా మీరు కూడా కొంచెం ముందు పడ్డా మీరు డబ్బులు మీ ఇంట్లో నుంచి డబ్బులు ఇవ్వకుండా కొన్ని ఏదైనా వ్యాపారస్తుల నుంచో లేదంటే మీ ఏరియాలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో పట్టుకొని సీసీ కెమెరాలు పెట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేము దాంట్లో మీరు కూడా భాగస్వాములు కావాలి కొంచెం ముందు ఉండి మీరు కూడా ఒక చేస్తే మాకు సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా సీసీ కెమెరాలు పెట్టిస్తాం సీసీ కెమెరాలు పెట్టడం వల్ల మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము రోజు ఒక ఒక ఏదైనా పండుగ జరిగినప్పుడు ఏదైనా బందోబస్తు మీరు నలుగురు వస్తారు మా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు రెండు గంటలు ఉంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది నలుగురు పోలీసులు మా ఇంటి మీద రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారంటే ఎంత ధైర్యంగా ఉంటుంది ఏం జరిగినా కొట్లాట జరిగినా దొంగతనం జరిగినా ఏం జరిగినా వాళ్ళు చూసుకుంటారనే ధైర్యం ఉంటుంది సో అలాంటి ధైర్యం మీకు నింపడానికే ఈ సీసీ కెమెరాలు ఈ సీసీ కెమెరాలు ఇరవై నాలుగు గంటలు నడుస్తూనే ఉంటాయి సో ఒక సీసీ కెమెరా ఉంది అంటే మీ గల్లీలో ఆ బస్సులో అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక పది మంది కానిస్టేబుల్ మా వాళ్ళు మా పది మంది ఇద్దరు ఎస్ఐలు డ్యూటీ మీద ఉన్నతంతో సమానం ఉంటుంది అది ఎందుకంటే ఎవడు టక్కర్ చేసినా అలా కనబడుతుంది ఎవడు చైన్ గుంజుకపోయినా కనబడుతుంది ఎవడు పొడిచినా అలా కనబడుతుంది మనం గుర్తుపట్టవచ్చు మనం సో ఏ నేరం జరిగినా కానీ సీసీ కెమెరా అనేది మనకు ఇరవై నాలుగు గంటలు నిఘా ఉంటుంది మనం మేము ఆఫీసు
ఉంటుంది ఒకవేళ తప్పి ఏమైనా చేయడం జరిగినా కానీ అది ఈజీగా మనము డిటెక్ట్ చేసు ఆ దొంగను పట్టుకోవచ్చు ఆ సొత్తు రికవరీ చేసేయచ్చు అలాంటి చేయొచ్చు మనం ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వీళ్ళు చూస్తారు చెక్ చేసి మీ బండ్లో మీకు ఇచ్చేస్తారు ఓకేనా మనకు పాముల బస్తీలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే కార్డనర్ సర్చ్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా ఒక థర్టీ ఫైవ్ మోటార్ సైకిల్స్ని మనము ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ లేవని చెప్పి సీజ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఒక రెండు ఆటోలను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది చాలా ఇల్లు దగ్గర దగ్గర ఒక నూట ముప్పై రెండు ఇల్లు సర్చ్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో పబ్లిక్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి పోలీసు యొక్క ప్రావిజన్స్ గురించి పోలీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి డైల్ హండ్రెడ్ గురించి షీటీమ్స్ గురించి తర్వాత సీసీ కెమెరాల గురించి కూడా వాళ్ళకు పబ్లిక్ వాస్తులందరికి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది ఇంకా ఎవరన్నా ఏదన్నా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్న దానికి మాకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఆ లోకల్ పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే దానికి సంబంధించి ఇలాంటి ఇంకా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేయడానికి లేదంటే ఎవరన్నా అనుమానాస్పదుల వ్యక్తుల గురించి కానీ వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ లాంటి ఇలాంటి కాంట్రబ్యాండ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా కానీ మేము రెస్పాండ్ అవుతామని తెలియ